Hello, what's up? This is Gawad Mabak again for another video. Ang pag-uusapan natin today is about mga gaming features sa phone mo na general knowledge na actually. Pero ay, napapansin ko marami pa rin talaga mga viewers na medyo beginners pa talaga at medyo nalilito at din nila alam kung paano i-optimize ang kanilang mga smartphones. Ngayon, kung basic user ka, para sa ito. Kung advanced user ka, baka sa iba na lang na video. Lipat ka na lang, okay? Ngayon, kung interesado ka, let's start! Yan, bago tayo mag-start, uh, lilinawin ko lang ha, these are already general knowledge. Marami ng YouTubers ang nag-feature uh, nito, nagsabi na nito, nag-talk about dito sa mga sasabihin ko pa lang. Okay? Ang purpose ng video nito is to guide beginners, okay? Not advanced users. Again, if you're an advanced users, try to find some other videos na lang na mas makakatulong sa'yo at, or bago sa'yo, okay? Also, note lang na hindi lahat ng features na sasabihin ko available sa lahat ng smartphones. Yung iba dito malamang wala sa phone mo or swerte mo pag mayroon kasi magagamit mo talaga. Okay? Especially kapag Huawei ang smartphone mo kasi syempre uh, iba dito Google based yung features. So kung Huawei ka walang Google, walang Google or kasama ang phone mo sa listahan ng mga nanaban ng Google. Sorry, wala tayong magagawa dyan. Okay? So yun, unang-una na pwede mong gamitin uh, for gaming mo, for gaming experience mo is ang screen pinning. Ano ang screen pinning? Bakit magagamit ito for gaming? Unang-una, ang screen pinning is ini-stack niya sa screen kung anong gamit mong app or game. Okay? So, sa mga may problema dyan, bigla na napipindot ang back button or home button so mamiminimize yung mga games nila, screen pinning ang sagot sa problema mo. Kasi kahit anong pindot mo sa back, sa home, sa recent, hindi aalis ang game na yon sa screen ng phone mo. Makakapaglaro ka ng tuloy-tuloy. So, paano siya i-activate? Siyempre, punta ka ng settings. Yan. Okay, yan. Punta ka ng settings tapos tapos punta ka ng security. Tapos baba ka. Andun ang screen pinning. So, 'yun, i-on mo. Okay? Useful 'to kapag ang problema mo ay mga aksidente mong napipindot ang back at home button or recent button kapag naglalaro ka. Dito kahit anong gigil mo, kahit manggigil ka sa back at home button at recent button, hindi ka aalis sa game na 'yon. Ngayon, kapag ka umaalis pa rin sa game na yon, malamang ang problema na doon ay RAM shortage or uh, bitin sa RAM kasi nagka-crash talaga ang mga game kapag bitin sa RAM okay? kapag ka ganun, malamang is uh, need mong magbawas ng mga apps sa background or so on and so forth magbawas ng apps na naka-install game so siguro limited lang talaga ang RAM mo kapag dito kasi nag-crash pa rin ang phone mo, talagang ang problema na is yung RAM mo okay? bitin sa RAM or, or may isa pa pala ah uh, Corrupted yung files ng game, yung components ng game, malamang baka kasi corrupted din. So, baka kailangan mo i-clear data, makakatulong. Try mo lang. Okay? Pangalawa, DND. Ano naman ang DND? DND is Do Not Disturb Mode. So, kaka-feature ko lang ng teatro nakarang araw. So, Do, do Not Disturb Mode is uh, para hindi ka istorbo yung mga notifications. Kaso nga lang, the problem with DND is uh, limited lang yung mga features. And napansin ko, basta sa comment section, mga reactions uh, nung nakaraan, magkakaiba pala tayo ng DND mode ng mga features. So, makakatulong siya for at some point kasi pipigilan niyo yung mga notifications mo, messages, calls, so on and so forth. Pero, hindi talaga siya ganun ka-reliable. Pero, just in case na gusto nyo siyang gamitin, uh, punta lang kayo ng settings. Tapos, uh, sound and vibration. Punta kayo sound and vibration. Then, uh, baba ng konti. Ito, do not disturb mode. And, i-on nyo. Tapos, pwede nyo i-accept. Pwede nyo i-customize. Kung pareho tayo ng feature ng DND, punta kayo sa restrict notifications tapos i-customize nyo yan, i-checkan nyo lahat ng mga ayaw nyo makaka-storbo sa inyo kayo na lang mag-customize bahala na kayo dyan kasi uh, madali lang naman yung gamitin and uh, self-explanatory naman lahat ng mga nakalagay dyan okay? and also just in case na hindi nyo alam ang DND is meron ding shortcut sa taas ng notification just in case hanapin nyo lang okay? dito sa akin yan nakik nakikita nyo ito yung DND mode So yun, pwede nyo on and off dyan just in case. Kapag katapos nyo na i-customize, syempre, pag na-customize nyo na yung mga gusto nyo gawin ng D&D, saka nyo na lang siya gamitin yung shortcut. Okay? So yun, yun yung, pangal yun yung pangalawa. Sa pangatlo, ito naman yung literal na nakaraan ko lang yata na feature na feature. Ang focus mode. Yan, focus mode. Sa focus mode kasi mas effective to kayo sa D&D. Kaso nga lang, maraming phone na hindi ito supported. Una-una, kailangan Android 9 ka pataas. And even na Android 9 ka na pataas, kailangan merong digital well-being na feature sa loob ng smartphone mo. So, ano ang ginagawa ng focus mode? Ang ginagawa ng focus mode is, kapag ka na-customize mo na siya, napili mo na yung mga apps and games na ayaw mong mang i-storbo yung mga notifications nila, yung call, kahit call. 
Kahit call sa messenger, pwede. Messenger ha, di ba? Ang hirap nun uh, black. Lalo kapag ang phone mo is walang ganong feature na yung bubbles, walang bubble features. Yung bubble lang sana, gusto if a full screen. Gamitin mo tong focus mode na to. Okay? I-disable niya literal na i-disable niya yung uh, mga apps na yon hanggat hindi mo ino-off ang focus mode. Okay? So, yon Ang gawin mo, punta ka na lang sa settings. Tapos hanapin mo yung digital well-being. Yan. Pansin nyo? Kaya kailangan may ganitong feature ang phone nyo. Kung wala, sorry, usually Google ito. So, sa mga Huawei, walang digital well-being. I'm not sure sa iba pang phone. Basta kailangan mayroong digital well-being. Okay? So, yun. Uh, baba lang kayo. Hanapin nyo dun ang focus mode. So, yun. Sa focus mode, pumili kayo ng mga nakaka-distract na app para sa inyo. Ayan, distracting apps. Nakita nyo rito, distracting apps. Pumili lang kayo. And kapag ka napilit nyo na, ayan, tulad nyo, nakalagay ito, messenger. Kasi ayokong nagkukol sa akin. Tested ko na to. Kapag ka naka-on ang focus mode, hindi talaga makatawag sa akin sa messenger. At hindi talaga gagana yung messenger actually. Naka-disable ang messenger pansamantala. Okay? Pansamantala. Kasi, pwede siyang i-on and off sa notification. Basta lahat ng ilalagay nyo dito sa your distracting apps, hindi na yung mga istorbo. Okay? Kung hindi mo alam kung nasaan ang focus mode na shortcut, punta ka na settings. Okay? Hanapin mo na lang dito. Swipe-swipe ka lang. Ito sa akin ay focus mode. Nandito yung focus mode. Okay? In case na wala, again, pwede mong idagdag gamit ang edong edit feature. Okay? Dagdag mo lang. Usually, nandiyan sa baba yan. So, yun. Save mo lang. So, on and so forth. Ngayon, doon naman sa wala talagang digital well-being pero gusto gusto nyo ng focus mode, meron sa Play Store actually. Pwede siyang i-install. The problem is, hindi ko siya matest kasi lahat ng phone ko merong digital well-being na. So, hindi ko alam kung ang galing sa Play Store ba na version is merong focus mode din na kagaya sa mga nakabilt in na, na digital well-being. So, try nyo na lang. Iwan ko yung link sa video description or hanapin nyo sa Google Play Store ang digital well-being. May focus mode doon base dito sa description na sa Google Play Store. May focus mode din na feature. So, try nyo kung mag-work yung focus mode kahit hindi built-in yung digital well-being. Okay? Try nyo lang. Baka lang naman. Okay? Pang-apat. Gaming preferences. So, ito na focus. Ito na maraming 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 channel. Maraming maraming mga YouTubers na focus na to gaming preference. Anong ginagawa nito? Gaming preferences is uh, available lang for Android 10 na mga smartphones. And uh, nasa developer option siya. So, Just in case na hindi nyo alam kung paano i-open ang developer's option, panoorin nyo lang itong video na to para ma-open ang developer's option nyo. Then, kapag ka-open ang developer's option nyo, punta kayo sa developer's option, pasok lang kayo, and then uh, hanapin nyo ang game driver preferences. Yan, game driver preferences. Once na nahanap nyo na, uh, pili kayo ng mga, piliin nyo yung mga games nyo. Tapos ang pipiliin nyo is either game driver or system graphics driver. Okay, yan yung mga tested. Ano ang ginagawa ng game driver preferences? Ang ginagawa ng drive, game driver preferences is binubus niya ang Vulkan feature ng isang smartphone na Android 10. Okay? So, uh, theoretically, again, theoretically, hindi siya 100% na mag-work. Theoretically, kaya niyang i-boost ng 3 to 6% ang performance ng gaming nyo. And also, base sa article na nirelease ng Android about game driver preferences, pili lang ng mga games ang supported nito. Usually, mga popular games lang like Genshin Impact, Call of Duty Mobile, Mobile Legends, PUBG, at saka iba pang mga heavy games na gumagamit ng Vulkan uh, feature. Vulkan is parang graphics-related feature yun ng isang Android, okay? Meron din actually Vulkan na rin sa Windows, so yun. Basta, research nyo lang kung hindi nyo alam ang Vulkan. Medyo madugo yung part na yun kung i-explain ko pa rito. Ngayon, pang lima. Sa pang lima naman is ito, basic na basic na itong pang lima to. Kayang-kaya nyo ang gawin to, just in case na hindi nyo pa alam. Clean Recent Apps List. Yan. Ano ang Clean Recent Apps List? Kapag pinindot nyo yung nasa dulo, katabi ng home, is lalabas yung mga recent apps. Kung mapapansin nyo dito sa baba, kung mapapansin nyo dito sa baba, 3.79 gig ang gamit ko. Okay? Tandaan nyo. Ayan o, 3.79 gig. Ngayon, kapag ka nag-clear list ako, clear, clear, sa ibang phone, alam ko hindi nakikita kung ilan ang gamit na RAM eh. Pero at least dito kita nyo. Makikita nyo kung anong epekto kapag nag-clear tayo ng recent list. Okay. 3.79 gig kanina, di ba? So ngayon, pag in-open natin, dahil nag-clear list tayo, tinanggal natin yung mga hindi natin kailangan apps muna. Kasi maglalaro naman tayo ng games eh, di ba? So hindi natin muna kailangan si mga yon. Makita mo, naging 2.85 gig na lang yung uh, gamit na RAM. So ibig sabihin, 1 gig halos yung bumalik sa system ko na free. Na free na pwedeng gamitin ang game ko. So, yun. Pwede na akong maglaro ng game ngayon kasi optimized na yung RAM kahit paano. So, ang simple lang nung step na yun pero ang laki ng epekto, 1 gig ang 1 gig ang na-free sa system ko. So, yun. 
try nyo gawin na every time bago kayo mag-start maglaro, i-clear list nyo muna yung mga recent nyo. Okay? Try nyo lang. And pang anim, four stop unwanted apps. Maraming beses ko na sinabi to. Pero this time, uh, dagdagan ko na lang yung tips tungkol dun sa four stop ng all unwanted apps. Okay? I'm sure familiar na kayo sa Greenify na sinasabi ko na ipo-four stop niya lahat. Napansin ko lang na hindi lahat na, hindi lahat ng users or mga phones is uh, kaya niyong gamitin yung Greenify. So, may mga other candidate ako na ire-recommend sa inyo na pwede niyong gamitin. These are popular apps din na kagaya ng ginagawa ni Greenify and iba-iba uh, ng gamit and mas effective pa nga sila kung tutusin. Kaya lang, mas tested ko na si Greenify for many years so that's why medyo nag-stick na talaga kay Greenify pero pwede niyong gamitin ng ibang options na to. Pwede niyong gamitin ng Hibernator, Brevent, Brevent ko dyan actually. Uh, galing yan dati sa custom ROM tapos ngayon uh, official na siya sa Google Play Store. Icebox, Air Frozen, at Hibernate. Okay? Yan ang mga options nyo. Just in case na hindi talaga gumagana sa si Greenify or nahihirapan kayo ang itindihan kung paano gamitin si Greenify, yan mga yan. Okay? Ang gamitin nyo, pagpilian nyo. Gawan ko na lang ng video yung mga yan kung paano gamitin soon. Maybe. Kung gusto nyo lang naman, uh, press nyo lang ang like button kung gusto nyo yung gawan ko ng video yung mga yan uh, sa isang video pagsasamasamayan ko kung alin ang maganda at paano ang mga advantages and benefits at et cetera kung ano mga kailangan nyo yung informasyon tungkol sa mga yan. So yan. Final thoughts bago tayo matapos is effective lang to mga sinabi ko ng mga features ito mga gagawin nyo before gaming yung mga preparations for gaming kung ang phone nyo is 4GB RAM okay 3GB medyo okay pa actually medyo pasok pa yan actually sa kahit low settings na gaming pero kung 2GB ang RAM mo and 1GB medyo malapit na kayo sa pagiging helpless at talagang wala akong magagawa wala tayong magic app magic spell para ma-improve ang performance ng smartphone nyo kung nasa 1GB to 2GB RAM lang ang smartphone nyo. Yes, makakapaglaro pa rin man kayo pero best experience yung talagang smooth uh, hindi, wala akong wala akong fix para doon boss. Mga boss, okay? Wala tayong fix sa mga 1GB, 2GB na performance. Makakapaglaro kayo kung matitis nyo, pwede naman. Pero again, no fix para maging uh, high-end le high level yung gaming experience nyo. Basta, tandaan nyo kasi pag bibili kayo ng smartphone is general rule the weaker the smartphone is mas mahinang smartphone the bigger the limitations are or the more the limitations are okay so yun I hope naging uh, helpful at nakatulong itong uh, maliit na video natin kung nakatulong nga please don't forget to subscribe like and share okay konting support lang sa channel and uh, kung hindi naman nakatulong okay lang hindi po namimilit mag-subscribe, like, and share. Okay lang yan. Wala problema. Baka next time, makatulong na. So yun, uh, this is Kyokotman. I'll talk to you again soon.